नमस्कार प्रिय छात्र छात्री तुम्हारे सबा के स्वागत जाना चैनल लिटारेचार स्टाडिया छमे हमें मानिक एवं तुम्हारे सामने आज के आलोचना करब और विख्यात टेक्सट एवं तर लेखक हन अन्नतम लेखक एवं किंबदी जिन्ह आज बेचे आवं आज सहित्य सम्भार सृष्टि कर चले अन्न क्यों नय सलमान रुजदी सलमान रुजदी आज के द फ्री रेडियो टेक्सटी नहीं तुम्हारे सामने आज के आलोचनार विषय वस्तु रखब तब यही आलोचन कौन को अंश कवर कर जान दी प्रथम येक्सटी नहीं स्वल्प किस आलोचना तपर लेखक परिचिति अर्थात सलमान रुजदी नहीं संक्षिप्त एक आलोचना करब तर आलोचना करब एखान अर्थात ये टेक्सट थका कि मेजर क्यारेक्टरगुली नहीं तरह सब जरूरी डिटेल्ड सामारि डिटेल्ड सामारि आलोचना करब तरह टेक्सटर मेजर मेजर थीम कीगुली कौनगुली तरह थको सर्वपेक्षा बृहत जेट आलोचनार अत्यंत केंद्रबिंदु अवश्य मेजर सिम्बल तो चले आसान प्रथम ये टेक्सटी सम्पर् द फ्री रेडियो ये प्रथम जख पाई टेक्सटी ये छोट गल्पर एक पुंजर माध्यम गल्पगुच्छर माध्यम पाई से गुच्छटर नाम छो इस्ट वेस्ट एक्चुअल नामकरण तुम्हारा निश्चय जो सलमान रुजदी अदिकाश लेखागुली क्योंकि पश्चिम देशर सूर्व देशगुल कम्पेरेटिव एक स्टाडी तो ये नाइनटीन नाइनटी फोरे प्रकाशित हो फ्री रेडियो नवा तो छोट गल्प गल्पर केंद्रे जे रही है अर्थात जो चरित्रटी अत्यंत काछर हो उठब तर नाम हे रामानी क्यों अन्न किस उच्चारण करते रामानी उच्चारण कर रामानी अने के रमणी तब रमणीटा एखे उच्चारण अर्थे नारी मन होते रमणी क्योंकि मेल नेम है तो ये रामानी बी रेडियोर प्रति आकर्षण फ्री रेडियोर प्रति तरह जे एक इल्यूजन इमेजिनेशन से मूल विषय वस्तु और ये गल्पर केंद्रे गल्पर जो जो ऐतिहासिक प्रेक्षापटे जा भारत एक बस एक ऐतिहासिक प्रेक्षापट जुड़े रही है एक प्रकार इमार्जेंसिज हो इंगलैंड सरि इंडिया से देखी नाइनटीन सेभेंटी फाइव थे नाइनटीन सेभेंटी फाइव नाइनटीन सेभेंटी सेवेन जो भारत प्रधानमंत्री छें इंदिरा गांधी और तीन तक डिक्री जारी कर इमार्जेंसि संकटमय परिसिटी क्यी छो तो ये क्योंकि जो देखा जाए जो समय तक कार समय इंदिरा गांधी समय तक तरह ऐले संजय गांधी एक कैम्पेन कर कैम्पेनर मूल विषय वस्तु छो जो जोर स्टेरिलइेशन करा अर्थात पुरुष तर प्रजन क्षमता के बंधा कर देवा स्टेरिलइज कर देव जोर एट मूल कैम्पेनर मूल एक विषय वस्तु मोटो छो जार जो तरह एक फ्री रेडियो गिफ्ट करत तो ये टेक्सट सम्पर्क कि प्राथमिक तथ्य एपर लेखक परिचिति सलमान रुजदी सम्पूर्ण नाम हे सर आहमेद सलमान रुजदी हमें बोले एखो बेचे आंगबदंती जन्म उन्नीस जून एवं नाइनटीन फर्टी सेभेने जन्मग्रहण करें भारत भारत तरह ब्रिटिश सीटीजनशिप नैन और रीतिमत एमेरिका थकें अमेरिकान सीटीजनशिप नहीं तीन इंडियन बर्ड ब्रिटिश अमेरिकान नोवलिस्ट ओके तो अधिकांश लेखार मध्य क्योंकि एक सुंदर एक जदुकर एक परिसितर मध्य जगते चले जा मैजिकल रियलिजम अर्थात वास्तवता के मैजिकल मोड़े प्रकाश करतें ताड़ा तर लेखार मध्य रही है हिस्टोरिकल फिक्शन एवं जगह मूल जे तरह विषय वस्तुगुल डील करत समाज अनैतिकता डिसरपन एवं माइग्रेशन जदापर यह समस्त जिन निविहस कर दूटी पार्टिकुलार कलचारे माध्यम जमन हे इस्टार्न कलचार इस्टार्न सीभिलइेशन एस्टार्न सीभिलइेशन एक कम्पिटेटिव स्टाडी पे जाए तो अधिकांश तरह नोभेल छोट गल्पर सेटिंग हत क्यु भारत जो सबकन्टिनेंट वहादेशर देशगुलिर मध्य तब जार जो रुजदी के भलोक चीनी तरह अन्नतम हे उपन्यास जार नाम हे 
মিডনাইট চিলড্রেন তার এই মিডনাইট চিলড্রেন এই উপন্যাসটি উনিশশো একাশি খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত করেছিলেন এবং যার জন্য তিনি বুকার প্রাইজ পেয়েছিলেন উনিশশো একাশি খ্রিস্টাব্দে তো অনেকে মনে করেন যে যত বুকার রাইটার যারা বুকার প্রাইজ পেয়েছেন তাদের মধ্যে উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল রুজদির এই উপন্যাসটি তো যাই হোক আমরা চলে আসি এবারে আমাদের ছোট গল্পের মেজর চরিত্রগুলি নিয়ে সর্বপ্রথম চরিত্র হচ্ছে রামারনি তিনি একজন যুবক এবং দেখতে শুনতে খুবই সুন্দর এবং তার পিতৃপুরুষ অর্থাৎ তার বাবার কাছ থেকে তিনি একটা পৈতৃক সম্প্রতি হিসেবে একটা রিক্সা পেয়েছেন তবে সাময়িককালে তিনি একটি মহিলার সাথে বিধবা মহিলার সাথে তিনি একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং যার কারণে তার জীবনে একটা বিশাল বড় ধাক্কা আসে যদিও রামানির জীবনের লক্ষ্য ছিল তিনি একজন ফিল্ম স্টার হবেন এবং আরেকটা তার লক্ষ্য ছিল যে তার একটা রেডিও হবে তো যাই হোক এগুলো আমরা গল্পে আলোচনা করব তারপরে হচ্ছে দ্য থিপস উইডো আসলে রামানি যে বিধবা মহিলার সাথে জড়িয়ে গেছিলো তিনি হচ্ছেন এই থিপস উইডো যার আমরা নাম বলছি অর্থাৎ তিনি প্রথমে একজন থিপকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার সাথে তার যে এই প্রিভিয়াস ম্যারেজ থেকে তার পাঁচটি সন্তান ছিল এবং এই বিধবা রামানিকে কিন্তু কুসু কৌশলে তাকে ফাঁদে ফেলে এবং এমনকি তাকে বিয়েও করে তো যাই হোক এই হচ্ছে ঘটনা তারপরে আমরা পাবো ন্যারেটর মানে অর্থাৎ আমাদের এই গল্পের যিনি বর্ণনাকারী এই ন্যারেটর যিনি স্টোরি টেলার আমাদের তিনি একেবারে একটা কোথাও একটা নিবিড়ভাবে রামানি পার্সোনাল ইন্টারেস্ট তার রয়েছে রামানির প্রতি বিশেষ করে তিনি চান এই বিধবা ওই থিপস উইডোর খপ্পর থেকে তিনি যেন বেঁচে চান তো যাই হোক তিনি কখনোই তাদের এই ব্যবহার মেরামেশা একদম পছন্দ করতেন না তবে লেখক কিন্তু রামানি শুধু নয় রামানির পিতা মাতাকেও চিনত তাই সর্বদা চেষ্টা করত যে যেভাবেই হোক রামানিকে বাঁচাবে তিনি এবারে আরও যেমন চরিত্র মধ্যে রয়েছে রামানির কিছু বন্ধু তো রামানির বন্ধুরা কিন্তু খুবই চালাক চতুর ছিল তো তারা এক ধরনের মুভমেন্ট তারা লিড করছিল যেটা নাম ছিল তার ইউথ মুভমেন্ট এই নামটা আসে প্রায় শর্ট প্রাইফের প্রশ্নে ইউথ মুভমেন্ট এবং তারা এক প্রকার আর্ম ব্যান্সও পড়তো তো এইগুলো দেখে না রামানির কোথাও একটা ইনফ্লুয়েন্স হতো ইনফ্লুয়েন্সড হতো এবং এই বন্ধুরাই তাকে উৎসাহ যোগাত যে তুই ভাই তুই একজন ফিল্ম স্টার হবি হ্যাঁ এবং তাকে এমনকি বিভিন্ন রকম বত সব খেয়ালে তাকে জড়িয়ে দেয় তাকে ড্রিঙ্কের প্রতি তাকে লালিয়ে দেয় এছাড়া টাকার লোভ দেখায় ইত্যাদি এছাড়া আর চরিত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে দ্য বানিয়া এই বানিয়া অ্যাকচুয়ালিকে একজন দোকানদার এবং যে যেখানে রামানি এবং ওই যে থিপস উইডো তারা দেখা খোনা করতে যেত বা দেখা করতে যেত তো এখানে লেখক বা লেখক বলছি বর্ণনাকারী তিনি বলছেন সাজেস্ট দ্যাট দ্য উইডো মাইট বি ইনভলভ ইন প্রস্টিটিউশন এই বিধবাটি মনে হয় প্রস্টিটিউশন বা বেশ্যাবৃত্তিতে যুক্ত বাট হি ডাজ নট কমেন্ট ডাইরেক্টলি যদিও ন্যারেটর কখনো কিন্তু ডাইরেক্টলি বা প্রত্যক্ষভাবে বলেনি তো যাই হোক এরপরে রয়েছে দ্য লোকাল হেলথ অফিসার দ্য লোকাল হেলথ অফিসার তিনি পাক্স হোয়াইট ক্যারাভান তো তিনি তার একটা সাদা রঙের একটা মার্সিডিস গাড়ি ক্যারাভান দাঁড় করাই শহরে এবং যাকে এই গাড়িটার প্রাহারে দেয় প্রায় ওই কারা ওই আর্ম ব্যান্ড ইউথরা ওই ইউথরা যারা হচ্ছে ওই মুভমেন্ট যারা লিড করতো এদের মূল পারপাস কি ছিল স্টেরিলাইজিং করা যেটা বলছিলাম যে মানুষদের বা পুরুষদের ওই প্রজনন ক্ষমতাটাকে একেবারে শেষ করে দেওয়া দিস ইভেন্ট কোইস কোইন সাইডস উইথ রামানিস ড্রিম এবং এই ঘটনাটি অ্যাকচুয়ালি রামানির স্বপ্নেও আসে অব রিসিভিং এ ট্রানজিস ট্রানজিস্টার রেডিও এবং বিশেষ করে সে স্বপ্নে ভাবে তার এই প্রসেসের মধ্য দিয়ে গেলে সে একটা ফ্রি রেডিও পাবে এবারে আর নেক্সট চরিত্র হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল দেখতেই পাচ্ছ রামানি বিলিভস দ্যাট রামানি বিশ্বাস করে যে হি উইল রিসিভ এ ফ্রি ট্রানজিস্টার রেডিও সেও একটা ফ্রি ট্রানজিস্টার রেডিও পাবে অ্যাজ এ গিফট ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট সরকার থেকে এই উপহার হিসেবে তিনি এটা পাবেন হাও ইভার যাই হোক দ্য ন্যারেটর নোজ কিন্তু ন্যারেটর যিনি আমাদের এই ঘটনা সম্পর্কে বলছেন তিনি জানেন ভালো করে দ্যাট দ্য রেডিও স্কিম ওয়াজ অ্যাবাঞ্জন যে রেডিওর এই স্কিমটা এখন বাতিল হয়ে গেছে এবং ডাজ নট ডিসক্লোজ দিস ইনফরমেশান টু রামানি এবং রামানি যদি জানতে পারে রামানির কিন্তু পুরো মেন্টাল স্ট্রেংথ পুরো ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে তাই তিনি রামানিকে বল এবং সর্বশেষ আজকের আমাদের চরিত্র যদিও আরও হয়তো থাকতে পারে আলোচনার মধ্যে আমরা পাবো প্রফেশনাল লেটার রাইটার তিনি রামানিকে সাহায্য করতেন চিঠি লিখতে বিশেষ করে ন্যারেটরের কাছে যেহেতু রামানি কিন্তু নিজে লিখতে পারতো না তাই এই প্রফেশনাল লেটার রাইটারকে নিত দ্য লেটার্স ডিসক্রাইব রামানি 
রাবান ইস নিউ লাইফ যেখানে লেটারের চিঠিতে নাইডোর কাছে বলা হয়েছে যে সে এখন কেমন করে জীবন কাটাচ্ছে অ্যাজ এ সাকসেসফুল ফিল্ম স্টার একজন সফল ফিল্ম স্টার হয়ে গেছে তো যাই হোক এবারে চলে আসি আমরা ডিটেলস সামারিতে আমরা পেজ ভিত্তিক আলোচনা করব এই পেজটা টেক্সট ভিত্তিক নয় এটা হচ্ছে সামারি ভিত্তিক তো সামারি ভিত্তিক আমার সুবিধে হবে যাতে পরবর্তী পেজে যেতে বা এই করতে তো দেখো প্রথমে শুরু করছি দ্য নারেটর টেলস দ্য স্টোরি আমাদের এই নারেটর তিনি গল্প বলছেন কার সম্পর্কে রামানি সম্পর্কে হু ইজ ইয়াং গুড লুকিং এবং একটা রিক্সা চালায় এবং যেই রিক্সাটি তার বাবার কাছ থেকে তিনি পৈতৃক সম্পদ হিসেবে পেয়েছেন সো হি ইজ সিডিউসড বাই এ থিপস উইডো তাকে কোথাও একটা প্রলুব্ধ করিয়েছে একজন নারী যারাকে থিপস উইডো বলে আমরা জানছি দ্য ডাইরেক্টর ডিসঅ্যাপ্রুভস কিন্তু আমাদের যে যিনি ন্যারেটর বর্ণনাকারী তিনি কিন্তু একদমই মেনে নিতে পারছেন না এই সম্পর্ক উই অল নিউ নাথিং গুড উড হ্যাপেন টু হিম হোয়াইল দ্য থিপস উইডো হ্যাচ হার ক্লস ড্রাক ইন টু হিস প্লেস তো তিনি বলছেন যে জানি না ছেলেটার কি হবে তবে এটুকু বলতে পারি যে ছেলেটিকে যারা গা থেকে হয়তো তার নাখুন দিয়ে মাংস ছিঁড়ে খাবে এই থিপস হইটো মানে কোথাও একটা মানে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট দিক থেকে তিনি দেখাচ্ছেন বাট দ্য বয় ওয়াজ অ্যান্ড ইনোসেন্ট তো যাই হোক ছেলেটির ভাগ্য খারাপ ছেলেটি খুবই সিম্পল ইনোসেন্ট আ রিয়েল ডাঙ্কিস চাইল্ড একটা গাধা যেরকম গাধার সন্তান গাধার বাচ্চা যেরকম হয় ঠিক তেমনই ইউ ক্যান টিচ সাচ পিপল আর এই রকম বাচ্চাদেরকে মানে শেখানোও যায় না যে কোনটা অসৎসঙ্গ যদি এতটাই তারা সিম্পল হয় তো যাই হোক দ্য নাইটোর হ্যাজ এ ভেস্টেড ইন্টারেস্ট ইন স্ন্যাচিং রামানি আউট অফ দ্য উইডোজ ক্লাসেস তবে নাইটোর চাই যেন তিনি মানে ওই নারীর খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তো যাই হোক বিকজ হি ইউজ টু নো রামান ইজ প্যারেন্টস কারণ রামানির পিতা মাতার সঙ্গে তারও সম্পর্ক ছিল তো ছেলেটা বাবা মার প্রতি কথা ভেবে তাও ছেলেটার প্রতি ভেবে তারা খুব তিনি খুব মন মরজ হয়েছিলেন দ্য উইডো ইজ ডেসক্রাইব অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড ভিসিয়াস তবে এই বিধবা মহিলাটিকে দেখতে চমৎকার ছিল তবে একই সাথে এই সমৎকার রূপের সাথে মিশেছিল একটা হিংসাত্মক একটা মানে ভীতিগ্রস্তমূলক একটা চিত্র সে ইজ টেন ইয়ার্স ওল্ডার দেন রামানি রামানির থেকে দশ বছর বড় অ্যান্ড হ্যাজ ফাইভ চিলড্রেন তার পাঁচ সন্তান আছে ফ্রম হার প্রিভিয়াস ম্যারেজ তার পূর্বের বিবাহ অর্থাৎ থিপের সাথে বিয়ের সাথে এবারে সে ইজ পোর বর্তমান তিনি খুব দরিদ্র অ্যাজ দ্য থিপ ডিড নট লিভ আর এনি মানি যেহেতু তার আর্লিয়ার হাজব্যান্ড তিনি মারা যাওয়ার সময় তার স্ত্রীর জন্য কিচ্ছু রেখে যায়নি দ্য ডাইরেক্ট টেলস দ্য স্টোরি অফ ফাউ রামানি অ্যান্ড দ্য থিপস উইডো মিট এবারে আমাদের বর্ণনাকারী ব্যাখ্যা করে বলছেন যে কিভাবে রামানির সাথে এই থিপস উইডোর সাক্ষাৎ হয়েছিল সো একদিন রামানি সে রিক্সা চালিয়ে যাচ্ছিল শহরের দিকে তখন এই থিপস উইডো তিনি একটা বানিয়া দোকানে এসেছিল তখন দ্য ডাইরেক্টর ইনসিনিউরস দ্যাট দ্য থিপস উইডো ইজ এ প্রস্টিটিউট প্রথমে ভেবেছিল এ হচ্ছে একজন প্রস্টিটিউট বা হোর বা বেশা তাই তখন বলেছিল আই উন্ট সে হোয়ার দ্য মানি কেম ফ্রম আমি বলতে পারবো না টাকা কোথেকে পাচ্ছে বাট পিপল স মেন অ্যাট নাইট নিয়ার হার রুটি পাটি স্যাক তবে আমি দেখেছি বা আমি নই মানুষটাও বলে যে তার ওই ভাঙা ছোড়া কুটির ঘরে প্রচুর আশেপাশে প্রচুর পুরুষ ঘুরে বেড়ায় ইভেন দ্য বানিয়া হিমসেলফ দে ওয়ে আর টেলিং মি এমন কি সেই বানিয়া দোকানদারও বলছিল তাকে বাট আই পার্সোনালি উইল নট কমেন্ট তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো মানুষকে বা কোনো মহিলাকে আমি ব্যক্তিগত আক্রমণ করব না এটা রামানি বলে দ্য থিউবস উইডো অ্যান্ড হার চিলড্রেন ক্যাচ রামানির রিক্সা তো সেদিন রামানির রিক্সা ওখানে ছিল তো তাই রামানির রিক্সাটাকে তারা ভেবে যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ভেবে তো তারা সেখানে উঠে পড়েছে সাথে উইডো যখন উঠেছে তার পাঁচটি সন্তানও উঠেছে দ্য ন্যারেটোর ইমপ্লয়েজ দ্যাট দ্য উইডো ওয়ান্টস টু প্রুভ দ্যাট সি ক্যান অ্যাফোর্ড এ রাইড ইন রিক্সা ইভেন দো হার চিলড্রেন মাস্ট বি হাংরি তো তবে এখানে ন্যারেটোরকে দেখলাম তিনি ব্যাখ্যা করে বলছেন যে উইডো যে বিধবা তার গাড়িতে উঠেছিল সে কিন্তু পুরো হয়ে মরিয়া ছিল যে যে সে সত্যি সত্যি এই যে রিক্সায় উঠেছে তার বেতন বা তার টাকা বা ভাড়াটা সে দিতে পারতে সক্ষম এটা ডাইরেক্টর ভালো করে জানে যে এই উইজো তার ছেলেগুলোকে ক্ষুধার্থ রাখতে পারে কিন্তু মানসম্মান খোয়াবে না তো যাই হোক দ্য নাইটোর থিংস দ্যাট দ্য উইডো ডিসাইডস দেন টু সিডিউস রামানি তো নাইটোর যেন সব দেখছেন তিনি বুঝতে পারছেন যে লোকটিকে রামানি নিশ্চয়ই রামানিকে নিশ্চয়ই ফাঁসাবার চেষ্টা করবে এবারে মহিলাটি আফটার দ্যাট রামানি অ্যান্ড দ্য থিপস উইডো আর সিন এভরিহুয়ার ইন পাবলিক তো সেদিন তার রিক্সা করে গিয়েছিল এবং প্রায়শই এবারে রামানির সাথে ওই বিধবা মহিলার একসাথে মেলামেশাটা দেখতে পায় না নেটোর তো দ্য নাইটোর ইজ গ্ল্যাড দ্য রামানিস মাদার ইজ ডেড বিকজ আদারওয়াইজ হার ফেস উড হ্যাভ ফল এন অফ ফ্রম সেম তো নাইটোর বলছেন যে এই রকম একটা দৃশ্য সত্যিই লজ্জাজনক তো রামানির যদি মা বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি 
কতটা যে লজ্জিত হতেন তাই বরং রামানির মা মারা গেছেন বরং ভালো হয়েছে তাকে এই দিনটা দেখতে হয়নি যে একটা ছেলে যে একজন প্রস্টিটিউটের সাথে কথা বলছে বা তার সাথে মেলামেশা করছে তো যাই হোক রামানি গেটস ইন টু দ্য ব্যাট কোম্পানি তো সেই থিপস উইডোর সাথে মেলা থেকে তারপরে সেই আরও বদ কিছু বখাটে ছেলের সাথে তার সঙ্গ বাঁধে হি স্টার্টস ড্রিঙ্কিং ইললিগাল লিকুইড এমনকি যেগুলো সরকার থেকে অনৈতিক বলা হয়েছে ওই রকম কিছু পানীয় সে পান করে এবং বিশেষ করে ইন দ্য ব্যাক অব দ্য ইরানিজ ক্যান্টিন তো প্রশ্ন আসতে পারে কোথায় খেত ইরানির ক্যান্টিনের পেছনে তাছাড়া দ্য ন্যারেটো ট্রাইস টু পার্সিউর রামানি এমনকি লেখক মানে লেখক বলছি বর্ণনাকারী তিনি চেষ্টা করেছিলেন রামানিকে বোঝাতে টু স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম হিজ নিউ ফ্রেন্ডস তার এই সমস্ত নতুন ছোড়া বন্ধুদের কাছ থেকে বাট ন্যারেটোরের কথা অর্থাৎ এই বৃদ্ধের কথা ওই রামানি শোনেননি তো যাই হোক রামান ইজ ফ্রেন্ডস ওই আর দ্য আর্ম ব্যান্স অব দ্য নিউ ইউথ মুভমেন্ট তখন একটা যুব মুভমেন্ট চলছে এবং সেখানে তার বন্ধুরা সবাই এক প্রকার আর্ম ব্যান্ডস পড়েছিল দ্য ন্যারেটোর ডিসঅ্যাপ্রুভস অব দেম তবে এই যে ছোড়াদেরকে আমাদের যে ন্যারেটোর বর্ণনাকারী তিনি কিন্তু একদম পছন্দ করতেন অ্যান্ড হিন্স অ্যাট বিটিং আপ ইন হুইচ দে মাইট বি ইনভলভ এবং যদি এতে যদি আমাদের রামানে জড়িয়ে যায় তাহলে তার খুব বেখাপ্পাই বিপদ হবে তো যাই হোক রামানা হ্যাজ রামানি হ্যাজ নো আর্ম ব্যান্ড তবে রামানির হাতে ওরকম কোনো আর্ম ব্যান্ড ছিল না বাট হিজ নিউ অ্যাকোয়েন্টেন্সেস এক্সার্ট আ স্ট্রং ইনফ্লুয়েন্স অন হিম তবে তার এই নতুন এই যে পরিচয় তাকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাবে তো যাই হোক দ্য আর্ম ব্যাট ইউথ অলওয়েজ সে দ্যাট রামানি ইজ হ্যান্ডসাম তো এই আর্ম ব্যান্ড ইউথগুলো যারা আজকে আর্ম ব্যান্ড পরে রয়েছে ওই দ্য ইউথ মুভমেন্টের তারা রামানিকে বলতো যে রামানি নাকি খুব চমৎকার দেখতে থাকে হ্যান্ডসাম অ্যান্ড শুড বি আ ফিল্ম স্টার তার উচিত তো এখানে কেন সে ঘুরছে সে যদি বলিউডে ট্রাই করতো সে এখন ফিল্ম স্টার হয়ে যেত তো এই দিস ফ্ল্যাটার এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তারা কিন্তু মানে কি বলবো এক প্রকার যেন তাকে মানে ফ্ল্যাটারই করতো মানে একটা মিষ্টি কথাই তাকে যেন কাউকে মন ভোলানো কথা বলো এক প্রকার তো ইজ ডিজাইন টু কন রামানি আউট অফ ফ্রি ড্রিঙ্কস অ্যান্ড মানি অ্যাট কার্স তো এগুলো এমনভাবে করতো যাতে যার কাছ থেকে যাতে কী হয় রামানি আনন্দিত হয়ে যায় খুশিতে তাদেরকে ড্রিঙ্ক পান করায় এবং তার কাছ থেকে টাকা তারা নিতে পারে এই রকম তারা এরকম বলেও তার বন্ধুরা তাকে লুটতো এক প্রকার তো যাই হোক দ্য উইটো অনলি মেক্স দ্য সিচুয়েশন ওর্স আবার ইতিমধ্যে এই থিপস উইটো আসার পরে তার কন্ডিশান আরও খারাপ করে দিয়েছে বাই রিইনফোর্সিং রামানিজ ড্রিমস অ্যাবাউট বিকামিং এ ফিল্ম স্টার বিশেষ করে রামানি যে একজন অভিনেতা হবে বিকামিং এ ফিল্ম স্টার তিনি আরও জাগিয়ে দিয়েছে তো যাই হোক দ্য ন্যারেটোর ওয়ান্স ওভার হিয়ার্স তো একদিন আমাদের ন্যারেটোর তিনি আরই পেতে শুনতে পেয়েছেন দ্য উইটো ফ্ল্যাচারিং রামানি সে আবার এই উইডোটাও রামানিকে ফ্ল্যাটারি করছে ইন পাবলিক সবার সামনে ফ্রম দিস ডে অন তারপর থেকে দ্য ন্যারেটোর হ্যাজ এ ফিলিং অব ইম্পেন্ডিং ডিজাস্টার আমাদের ন্যারেটোর বুঝে নিয়েছেন যে রামানির উপর একটা বড় বিপদ আসতে চলেছে তো দ্য নেক্সট টাইম দ্য উইটো কামস টু দ্য বায়নাস বানিয়া সপ্তাহ যখন পরের বার যখন বানিয়া দোকানে ওই বিধবা মহিলাটি এসছে দ্য ন্যারেটোর ডিসাইডস টু গেট ইনভলভ যে এবারে যাই হোক তিনি সামনাসামনি কথাবেন ফর দ্য সেক অব রামানিজ ডেড প্যারেন্টস তো যাই হোক রামানির জন্য না হোক রামানির মৃত পিতা মাতা যারা শর্ট গিয়ে গেছেন তারা তার ছেলেকে হয়তো বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো সাজতা করতেন কিন্তু তার পক্ষে হয়ে তাদের পক্ষ থেকে তিনি গেছেন দ্য ন্যারেটোর ইউজেস হিজ সোশ্যাল স্ট্যাটাস টু ফোর্স দ্য উইডো টু টক টু হিম তো আমাদের ন্যারেটোর তিনি সোশ্যালি একজন সিনিয়র মানুষ তো তিনি তার সোশ্যাল স্ট্যাটাসটাকে ইউজ করে তার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন দ্য ন্যারেটোর টেলস দ্য উইডো দ্যাট সি শুড স্টপ সিং রামানি ন্যারেটোর বললেন যে এই খুবই তোমার তোমার মনে হয় আমার মনে হয় যে তোমার ওই নিরীহ ছেলেটার সাথে তোমার দেখা এরকম মিটি মি সাক্ষাৎ করা উচিত হবে না তো যাই হোক দ্য উইড ও রেসপন্স ইন দ্য ফলোয়িংয়ে তখন এই কথা শুনে আমাদের ওই ওই বিধবা মহিলাটি কী বলছেন শোনো লেটস মি ছেল ইউ মিস্টার টিচার সাহেব রিটায়ার্ড আপনাকে একটা কথা বলি শুনুন হ্যাঁ আপনি তো অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্যাট ইউর রামানি হ্যাজ আস টু ম্যারি মি আপনি আমাকে বলছেন তার সাথে মেলামেশা বন্ধ করতে জানেন আপনার এই গুণধর রামানি আমাকে বিয়ে করবে বলেছে অ্যান্ড আই হ্যাভ সেড নো এবং আপনাকে বলে দিই শুনুন আমি নিজেই বলেছি আমি বিয়ে করতে চাই না বিকজ আই উইস নো মোর চিলড্রেন কারণ আমার আর বাচ্চা নেই এমনিতেই পাঁচটা বাচ্চা রয়েছে অ্যান্ড হি ইজ এ ইয়ং ম্যান অ্যান্ড শুড হ্যাভ ইজ ওন আর যেহেতু সে একজন যুবক মানুষ আমি চাই সে তার নিজের মতো করে জীবন সঙ্গী খুঁজুক এবং নিজের জীবন কাটাক সো টেল দ্যাট টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড স্টপ ই
जगत के बोलें जान आपनी बुझान रामानी के आमाके बोलते आसबें ना हमार कान यम कोबरा पीस ढालबें ना तो जैक हाँ फ्रम दिन ऑन द नाइट टू टेक्स लेस इंटरेस्ट इन रामानीज एफियार्स तो तरह के रामानी बेपारे माथा ढोकाते चाय ना नारेटर एज हि थिंगस दैट देयर इज नाथिंग मोर हि कैन डू कारण से बुझते पे रामानी माथा भूत ढुके से उइडो के विय कर और उइडो एख बला झाड़े उल्टा पाल्टा कर एरपे पेज नम्बर फोरे चले सामार देर आर नो देर आर मोर इंटरेस्टिंग थिंगस हैपनींग इन टाउन तो शहरे अनेक बेस आकर्षण घटनागुली घटे विशेषकर दा लोकल हेल्थ अफिसार स्थानीय एक जन स्वास्थ्य अफिसर कर्मी हज पार्क ए ह्वैट कैराभान एक सदा रंग एक बड़ गाड़ी दान करिए इन द्रीट कैराभान गाड़ी दान कर रास्त द वेहिकल और से ही गाड़ीटी के गार्डेड बै द आर्म बैंड यूथ वही दूथ मुभमेंटर वही आर्म बैंड जरा पढ़ाई वही युवकरा ता क्यों पहाड़ा दिखे इज यूज फर स्टेरिलइिंग मैन और ये गाड़ी एक्चुअलि व्यवहार कर मानुष दे के पुरुष दे के रेदार बंधा करार सो एट दिस टाइम तक रामानी स्टार स्ट्रीमिंग रामानी स्वप्न देखते शुरू कर रिसिविंग ए ट्रांजिस्टर रेडियो तरह एक रेडियो है और से ही रेडियो कोथ पा एज ए गिफ्ट फ्रम द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार से आस दिल्ली के केंद्र सरकार तरफ थे से एक कि भाव रेडियो पा से स्वप्न स्वप्न देखे सो एवरी वन इज कन्स सबाई एके बारे आश्वस्त दैट रामानी मेक्स दिस आप डिव टू हिज प्रिडिलेक्शन फर फैंटासिस सबाई जाने सबाई बोझे यार एक कल्पनार जो से सब कर दाई होक द बिलिवस इन हिज टीम ऐलेटी तरह स्वप्ने विश्वास एंड सीम्स टू बी हैपियार दैन एट एनी आदार पॉइंट इन हिज लाइफ जीवने एर आगे रामानी के अत खुशी देखा जाए जे स्वप्न देखार पर जे खुशी हे तो जैक हाँ सुन आफ्टर रामानी एंड द्व टू गेट मैरिड यधवा महिलाटी और रामानी वि फिर The narrator accosts Ramani to ask him if he has been to the caravan. Narrator, our it is Jawhar who is going to be who is going to. That we put this that Tobu Ramani के बात आते चाहे रामानी एक्टर सिद्धांत तो नहीं है चेसे ना कि वही कैराफ़ाने जाबे एवं स्टेरिलाइज़ करा बे तो जरा नए रोज़ चांन ना रामानी इम्प्लाइज़ दैट ही हैज बिकॉज़ ही इज़ इन लव विद द वीडियो तो खून रामानी एक दिन जो खून नए रोज़ ने देखा हुआ रामानी के जो खून जीगा कारण से भलोबाशे ओ विधवाटा के नारेटर से तक लेखक बोलते माई इडिएट चाइल्ड हाई रे असहाय गाधा यू हाव लेट दैट ओम डेप्राइव यू अफ योर मैनहुड ओ मेटर जो तु तर निज पुरुषसूत्रटाई नष्ट कर दिली रामानी तक उत्तर दे इट डाज स्टप लाभ मेकिंग तक रामानी बोले तो शुद्ध बंधा हो तब यटार जो जी ता भलोबाजते पर अन्न कि करते पर तुम्हें क्या भाव एक्सक्यूज मी हाँ माफ करबें टीचार साहेब शिक्षक महाशय गुरुदेव फर स्पीकिंग अब साच ए थिंग ए रखम एक कथा अपनी बोलें आनी शिक्षित हुए कम कर देखो हमारे ये दरकार नहीं बाकी सब कुछ करते बोलते चाहिए सेक्स वो इमेज देखाना होता है एखे ताछड़ा इट स्टप बेबिज ऑनलि तो यटार जो हमें तो बाबा होते पर नतून सन्तान जन्म दीते पर एंड माई ओमेन डिट नट वान चिल्ड्रेन एनी मोर ए जैसे विशेष से तो सन्तान चाय ना तो दरकार की सो नाओ अल इज हंड्रेड पार्सेंट ओके तो सब किस एके बारे पुरो परफेक्ट अल्सो इट इज इन नैशनल इंटरेस्ट और एक बार भेबे देख तो से नायटर के बे कि देशर स्वार्थे करसर जो करना एवं चले आस पेज नम्बर फाइव रामानी एड्स रामानी आओ बोले दैट हिज फ्री रेडियो इज सीओ टू एंड आई शर्टलि तो से यही रकम एक स्टेरिलइेशन प्रक्रिया कर तईज सरकार ताकि एक उपहार देवे और से पुरस्कार खूब शीघ्र ही आससे एज ए थैंक यू गिफ्ट धन्यवाद उपहार स्वरूप फ्रम द गवर्नमेंट सरकार थे द नारेटर डज नट टेल रामानी तो नारेटर जानत रामानी के क्योंकि से कथा बोलें ना द रेडियो स्कीम वज एबान मेनि इयार्स एगो य रेडियो स्कीम सरकार के आसार य स्कीम बहु आगे बंद हो गए तो जैक आफ्टर दैट दईडो इज सीन रियल इन टाउन एर पर उइडो के शहरे खूब कम देखा जित अन दर हैंड अन दिखे स्टार्ट वार्किंग मोर बर रामानी कि करो बस क्ज करते शुरू कर एवरी टाइम हि रईड थ्रु टाउन जख से शहर दिए जाए हि पुट्स हिज हैंड आप टू हिज इयर से तर हाथगुलो के कान अब दि ट्रेन आसे एंड मिमिक्स रेडियो ब्रडकस्ट जान तर हाथ रेडियो नहीं क्यों से रेडियो सुन से यकम एक भंगी कर 
The community is almost fooled into thinking that Ramani has the real thing. Amon ki gota sampradaye loke ra tara Ramani ke erokom dekhe dekhe ato obhosto je je sotti sotti Ramani kaner kache ekta radio ache tara kintu onuman kore nito. Ramani continues to carry an invisible radio. Ramani jano mone hoy ekta odrishyo radio she kintu boye niye cholche. But he seems strange from his feet of imagination kintu koto din ar tar ei kalpona te tini ek din na ek din to bitoskrosto hoben. To jai hok the narrator had divined that Ram had put into the idea of the radio all his worries and regrets about what he had done and that if the dream were to die he would be forced to face the full gravity of his crime against his own body to understand that the thieves widow had turned him before she married him into a thief of a stupid and a terrible kind because she had made him rob himself ekhane actually ekta mane metaphorical ekta comparative study korano hoyeche ram er sathe to je rokom bhabe ram ek prokar safar koreche bola dite pare thik temni bhabe ekhane ram ekhane ram bolte ramani kotha bola hocche ramani ke ki bhabe safar korte hoyeche oi thieves widow madhyam theke to jai hok the white caravan is back in town abar sei white caravan gari ekhon abar shohore esche kichu din মাঝে বাদ ছিল রামানি ওয়েটস আ ফিউ ডেজ রামানি কিছুদিন অপেক্ষা করল হোপিং দ্যাট সে আশা করছিল যে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস উইল ব্রিং দ্য রেডিও টু হিজ প্লেস যে তার বাড়িতে ওই সরকারি রেডিও পাঠিয়ে দেওয়া হবে বা পাঠিয়ে দেবে তো যাই হোক অন থার্ড ডে তৃতীয় দিনের কথা হি রাইডস টু দ্য ক্যারাভান সে কী করলো ওই ক্যারাভানের গাড়িটার দিকে গেল উইথ দ্য উইডো এবং সাথে তা কাকে নিয়ে গেছে ওই থিপস উইডোকে নিয়ে জর্তবান যিনি তার স্ত্রী সো রামানি কামস ইন টু দ্য ক্যারাভান অ্যালোন তো এবারে সেই ক্যারাভানে একা একা যায় আফটার এ হোয়াইল কিছুক্ষণের পরে দেয়ার আর সাউন্ডস অফ ডিসএগ্রিমেন্ট সেখানে কিছু কথাবার্তা শোনা যায় যেখানে মনে হতো যে কেউ মানতে চাইছে না কিছু কথা তো যাই হোক রামানি ভিজিবলি বিচেন রামানিকে ওখানকার যে ইউথগুলো বেশ উদুম কেলিয়েছে ইজ মাস্ট আউট অফ দ্য ক্যারাভান বাই হিজ আর্ম ব্যান্ড ফ্রেন্ডস এবং তারপরে দেখা যায় যে তাকে কিছুজন টেনে টেনে বাইর করাচ্ছে এবং তারা অন্য কেউ তার বন্ধুরা আর্ম ব্যান্ড ফ্রেন্ডস তো যাই হোক ওয়ান থ্রি রামানি সেলস হিজ রিক্সা একদিন আমরা দেখলাম রামানি তার রিক্সাটাকে বিক্রি করে দিল অ্যান্ড টেলস তার নারেটর এবং নারেটরকে বলল দ্যাট হি অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি সে এবং তার পরিবার অর্থাৎ থিপস উইডো এবং বাকি পাঁচ সন্তান আর লিভিং ফর বোম্বে তারা সবাই বোম্বে যাচ্ছে টু ফুলফিল হিজ ড্রিমস তার স্বপ্ন পূরণ করতে অব বিকামিং এ ফিল্ম স্টার একজন অভিনেতা হওয়ার জন্য তো যাই হোক চলে যাওয়ার পরে আফটার এ ফিউ মান্থস কিছু মাস পরে দ্য নারেটর রিসিভস এ লেটার আমাদের নারোটার একটা চিঠি পায় ফ্রম রামানি রামান কাছ থেকে দ্য টিচার ডেডিউসেস ইট ওয়াজ ডিকটেটেড টু এ প্রফেশনাল লেটার রাইটার অ্যাজ রামানি ক্যান ট্রাইট তো শিক্ষক বুঝতে পারলেন যে এটা এই চিঠিটা রামানি লেখেনি কারণ রামানি লিখতে জানত না নিশ্চয়ই কোনো প্রফেশনাল চিঠি লেখকদের লিখিয়েছে দ্য নারেটর রিসিভস মোর লেটার্স আমাদের নারেটর আরও কিছু চিঠি পায় ফিল্ড উইথ স্টোরিজ ফ্রম রামানিস নিউ লাইফ এবং যেগুলো মূলত রামানির নতুন জীবনকে নিয়ে লেখা অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেটার্স এবং ওই চিঠির অনুসারে দ্য রিক্সা রাইডার্স ট্যালেন্ট ওই রিক্সা চাপার ওই তার যে গুণ ওয়াজ ডিসকভার্ড অ্যাচ ওয়ান সঙ্গে সঙ্গে তারা স্বীকৃতি দেয় অ্যান্ড নাও হি লিভস দ্য এক্সিলেন্ট লাইফ এখন সে এখন চমৎকার জীবনযাপন করে অফ এ রিচ ফিল্ম স্টার একটা ধনী ফিল্ম স্টার হিসাবে এখন কাজ করে তো যাই হোক আমাদের ন্যারোটোর তারপর শেষে কমেন্ট করছেন আর দে ওয়ার ওয়ান্ডারফুল লেটার্স মূলত যে চিঠিগুলো এখানে তার কাছে আসতো সেগুলো চমৎকার চিঠি ছিল ব্রিমিং উইথ কনফিডেন্স তো কথা তার মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা সেগুলোর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে যে রামানি অনেক নিজের মধ্যে একটা মানসিক সংবদ্ধ হয়েছেন বাট হোয়েন এভার আই রিড দেম কিন্তু যখন তিনি সেগুলো চিঠিটাকে পড়েন ভালো করে অ্যান্ড সামটাইমস আই রিড দেম স্টিল এবং কিছু কিছু চিঠি তিনি এখনও পড়েন আই রিমেম্বার দ্য এক্সপ্রেশন হুইচ কেম ওভার হিজ ফেস আমার মনে পড়ে চাই ওই তার মুখের ভাবটা কেমন যখন সে লিখছিল ইন দ্য ডে ইজ জাস্ট বিফোর হি লার্ন দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট হিজ রেডিও যখন সে তার আসল সত্যটা জানল যে যে সে যে স্টেরিলাইজড করেছে তার জন্য কোনো পুরস্কার পাবে না রেডিও স্কিম বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের ন্যারোটারের সেই দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যে রামানের উপর দিয়ে কী গেছে অ্যান্ড দ্য হিউজ ম্যাচ এনার্জি হি হ্যাড পুট ইন টু দ্য অ্যাক্ট অফ কনজিউরিং রিয়ালিটি এবং এই বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য সেই রেডিওর জন্য অপেক্ষার জন্য সে কতটা মানে পরিশ্রম না করেছে এগুলো সব বা অ্যাক্ট অফ ম্যাগনিফিসেন ফেথ একটা চমৎকার বিশ্বস্ততা আউট অফ দ্য হট থিন ইয়ার বিটুইন হিজ কাপড হ্যান্ড অ্যান্ড হিজ হিয়ার ওই হাত তুলে রাখা যেন একটা 
একটা অদৃশ্য রেটিও যেটা আমরা দেখতে পাই না এবং সারাক্ষণ সে কানের কাছে লেগে ঘুরে বেড়ানো তো এখানে একটা কোথাও একটা প্যাশন আবেগ দেখানো হয়েছে তো আমাদের এই হচ্ছে মূল স্টোরি এবার আমরা চলে আসি মেজর থিমগুলি নিয়ে এই ছোট গল্পের যে থিমগুলির মধ্যে প্রথম রয়েছে টেম্পটেশন অ্যান্ড সিডাকশন তো টেম্পটেশন মানে লো আর সিডাকশন মানে কাউকে প্রেমে বা সেক্সুয়াল প্রলুব্ধ করা দ্য থিম অফ টেম্পটেশন অ্যান্ড সিডাকশন আমরা দেখতে পেয়েছি এই ছোট গল্পে প্রমিনেন্ট রয়েছে চমৎকার রয়েছে এবং বিশেষ করে এটা দেখানো হয়েছে অধিকভাবে রামানির সাথে আমাদের ওই থিপস উইড রিলেশনের মাধ্যমে এছাড়া রয়েছে ইলিউজন অ্যান্ড ফ্যান্টাসি রামানির যে স্বপ্নগুলো এবং তার ভাবনা এগুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই গল্পে এবং তাছাড়া রামানির যে বিশ্বাস করে যে সে একটা ট্রানজিটার পাবে একটা উপহার স্বরূপ সরকার থেকে এবং বিশেষ করে তিনি যে মিমিক্রি করতেন মানে রেডিওতে ব্রডকাস্ট নিজে নিজে করতেন ক্রিয়েট অ্যান্ড ইলিউশন দ্যাট ফুলস দ্য কমিউনিটি এটা একটা মানে কি বলবো একটা স্বপ্ন যে স্বপ্নটা তাদেরকে মিথ্যা প্রমাণ করাবে একটা দিন তো তারপরে আসি আইডেন্টিটি অ্যান্ড সেলফ রোথ তো এই আইডেন্টিটি এবং সেলফ রোথ এটা পাওয়া গেছে রামানির মাধ্যম থেকে রামানি যে ছুটে চলছে তার যে লড়াই খুঁজে পাওয়া অব বিকামিং এ ফিল্ম স্টার যে তিনি একজন ফিল্ম স্টার হবেন রিফ্লেক্ট করছে হিজ ডিজায়ার তার যে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ফর ডিফারেন্ট আইডেন্টিটি নতুন একটা সে পরিচিতি চায় অ্যান্ড এ সেন্স অফ সেলফ ওর্থ এবং নিজের একটা মূল্য গড়তে চায় এর মাধ্যমে তাছাড়া আর্থ থিমের মধ্যে রয়েছে রিগ্রেট অনুতাপ অ্যান্ড কনসিকুয়েন্সেস এবং তার ফলাফল দ্য থিম অফ রিগ্রেট এই অনুতাপের যে বিষয়বস্তু অ্যান্ড কনসিকুয়েন্সেস এবং তার ফলাফল ইজ এভিডেন্ট ইন দ্য ন্যারেটরস অবজারভেশন লেখকের অবজারভেশন তার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া গেছে দ্যাট লেখক বলছি বর্ণনাকারী দ্যাট রামানি হ্যাজ বিকাম এ থিপ অফ স্টুপিড অ্যান্ড চ্যারেবল কাইন্ড রামানি একজন চোরের সেই গোত্রে চলে গেছে ডিউ টু দ্য উইডুজ ইনফ্লুয়েন্স ওই বিধবার ওই প্রভাবে তো যাই হোক এগুলো মেজর থিম রয়েছে এবারে চলে আসি মেজর সিম্বলগুলি প্রথমে হচ্ছে রিক্সা দ্য রিক্সা দ্যাট রামানি ইনহেরিট যে রিক্সাটি রামানির কাছে ছিল অ্যাকচুয়ালি বা আছে যেটা তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে এটা রিপ্রেজেন্ট করছে হিজ কানেকশান তার সংযোগ টু হিজ ফ্যামিলি তার পরিবারের সাথে তার একটা কানেকশান রয়েছে অ্যান্ড হিজ আইডেন্টিটি তার পরিচিতি তো ইট সিম্বলাইজেস এটি আরও যদি আমরা সিম্বলাইজ করছি দেখি ইটস হিজ লাইভলিহুড তার শৈশবকালটাকে দেখাচ্ছে অ্যান্ড হিজ রোল অ্যাজ এ প্রোভাইডার এবং তার ভূমিকা দাতা হিসেবে দ্য রিক্সা এবং এছাড়া যে এই রিক্সাটাকে যে সে টানছে অলসো বিকামস এ সিম্বল এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিম্বল আবার রামান ইজ ইনোসেন্স রামানির যে নিরীহ সহজ সরল অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি এবং খুব ইজিলি সে ডেস্ট্রয় হতে পারে হোয়েনি ফলস আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য উইডো মিন্সে দেখানো হয়েছে উইডো সাহের সাক্ষাতের মধ্যে একটা রিক্সা যেমন ভঙ্গুর ঠিক তেমনি আমাদের রামানির রিক্সাটাও এখানে রিপ্রেজেন্ট করছে তাই এরপর চলে আসি ট্রানজিস্টার রেডিও ট্রানজিস্টার রেডিও এটা রিপ্রেজেন্ট করছে রামানির স্বপ্নের সাথে এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে এটি সিম্বলাইজ করছে যে সে চাইছে একটা বেটার লাইফ চাইছে তার নাম সুনাম যশ খ্যাতি এবং চাইছেন যে পালিয়ে যেতে বর্তমান এই যে কঠিন রূঢ় বাস্তব থেকে এছাড়া আছে আর্ম ব্যান্ডস আর্ম ব্যান্ডস যারা পড়তো অ্যাকচুয়ালি রামানের বন্ধুরা ইন দ্য ইউথ মুভমেন্ট এটা সিম্বলাইজ করছে দে আর অ্যাফ্লিকশান অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশান উইথ এ পার্টিকুলার গ্রুপ অফ আইডিওলজি এক ধরনের একটা মানে একটা হয় না মোটো থাকে প্রত্যেকটা গোষ্ঠীর প্রত্যেকটা দলের প্রত্যেকটা আমাদের এখন পলিটিক্যাল পার্টিতে যেমন থাকে আর্ম ব্যান্ডসটা হচ্ছে ওই ইউথ মুভমেন্টের সো দ্য আর্ম ব্যান্ড রিপ্রেজেন্ট এই আর্ম ব্যান্ডগুলি আমাদের কাছে যে তুলে ধরেছে দ্য ইনফ্লুয়েন্স প্রভাব অ্যান্ড প্রেসার এবং চাপ এক্সার্টেড অন রামানি যেটা রামানির উপর চাপানো হয়েছিল টু কনফার্ম অ্যান্ড বি পার্ট অফ ইট সোশ্যাল সার্কেল এবং এই সমাজের যে যে অংশে তারা অংশীভূত তা দেখাতে তাছাড়া আর সিম্বলের মধ্যে রয়েছে হোয়াইট ক্যারাভান সো এই হোয়াইট ক্যারাভান যেটা আমরা জানি যে ওই আর্ম ব্যান্ড ইউদ তারা এখানে কন্ট্রোল করতো তো সিম্বলাইজেস অথরিটি একটা পাওয়ার অ্যান্ড কন্ট্রোল যার মাধ্যমে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ইট রিপ্রেজেন্টস দ্য পাওয়ার ডাইনামিক্স এর মাধ্যমে একটা মানে কি বলবো শক্তির একটা ক্রমক্ষেত্র ডাইনামিক্স দেখানো হয়েছে অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্রাকচারস এবং সামাজিক ধাপগুলিকে উইদ ইন দ্য কমিউনিটি এর পাশাপাশি এর পাশাপাশি রয়েছে ইনভিজিবল রেডিও যেটা রামানি ব্যবহার করত রামানিজ ইনভিজিবল রেডিও এই রেডিওটি সিম্বলাইজেস সিম্বলাইজ করছে তার ইমাজিনেশন তার কল্পনা অ্যান্ড হিজ এবিলিটি এবং তার সক্ষমতা টু ক্রিয়েট অ্যান্ড অল্টারনেটিভ রিয়ালিটি একটা নতুন যে রিয়ালিটি আদৌ এক্সিস্ট করে না কিন্তু রামানির কাছে সেই রিয়েল ওয়ার্ল্ড রয়েছে 
এছাড়া শেষের দিকে পেয়েছি লেটার্স প্রফেশনাল লেটার্স দো ইন দ্য লেটার্স দ্যাট রামানি সেন যে চিঠিগুলো রামানি পাঠিয়েছে টু দ্য ন্যারেটর ন্যারেটরের কাছে সিম্বলাইজ করছে হিজ অ্যাটেম তার চেষ্টা টু কনস্ট্রাক্ট আ নিউ ন্যারেটিভ একটা নতুন ধরনের ন্যারেটিভ সে শুরু করছে অ্যান্ড প্রেজেন্ট অ্যান্ড আইডিয়ালাইজড ভার্সন অফ হিস এবং তার যে আদর্শ ভাবনা একটা জীবন সেই আদর্শ জীবনটাকে তাদের রিপ্রেজেন্ট এই লেটারগুলি আরও রিপ্রেজেন্ট করছে তার ইচ্ছা হিজ ডিজায়ার ফর ভ্যালিডেশন একটা নির্দিষ্ট নাম থাকবে আর সেন্স অফ সেলফ ওর্ড এবং নিজের আত্মসম্মান আত্ম ক্যারেক্টার বাড়বে তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা আশা করি তোমাদের দ্য ফ্রি রিডিওটাকে ক্লিয়ার করতে পেরেছি টেক্সট এবং বাকি তথ্য দিয়ে আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আমার শুনতে খুব ভালো লাগবে সবাই ভালো থেকো সাবধানে থেকো তোমাদের পরীক্ষা আসন ভালোভাবে প্রিপারেশন করতে থাকো